ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪ ಸಮನ್ವಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ನವೀನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ನವೀನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮನ್ವಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿಲ್ಪ ಸಮನ್ವಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ನವೀನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ನವೀನ್ ಈ ಹೆಸರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲು ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಇಂದು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮನ್ವಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕನಸಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ವೇದ ಗ್ರೀನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆರೈಸಿದರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ನವೀನ್ ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನಜೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಬಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು so i was an economist uh, i was in the field of education for 17 plus years uh, bengalurina baldwin methodist college nalli 17 years gala uh, kala nan teach madidini idad nantara namagagi enadru madbeku athwa namma jeevanakke mattashtu uddesha paripakkava agbekandre enadru madbeku samajakke anta ankondu so nam ibbara kanasina koosagi huttiddu ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಭವ್ ವೇದಾ ಗ್ರೀನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಮ್ ಮಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಮನ್ವಯ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಏನು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಅದು ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಬೀಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಏನೋ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ದಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು ಸೊ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ದ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಬಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಕ್ ಕ್ಯಾಬಿಲರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನೋ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹೀಸ್ ಮೈ ಬಿಲವ್ಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ 
ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಕ್ಯೂರೇಟಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಮನಿಸಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ನೀಡಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶಿಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ದಿನ ಇದೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆರಂಭದ ಮುನ್ನುಡಿಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್